Dalam video ini kita akan belajar bagaimana untuk mengira jarak antara dua titik dalam x dan juga y serta koordinat. Okay. Dan kita akan lihat ia sebenarnya merupakan aplikasi teorem Pythagoras. Okay. Jadi mari kita mulakan dengan satu contoh. Okay. Katakan saya mempunyai satu titik. Okay. Titik tersebut okay. andaikan saya mempunyai titik 3, negatif 4. Okay, 3, negatif 4. Dan sekiranya saya ingin melukis di atas graf, saya akan, ok, kedudukannya adalah di sini. Ok, kedudukan titik tersebut adalah di sini. Iaitu 3, negatif 4. Dan katakan saya juga mempunyai titik 6, kosong. Ok, titik, ok, iaitu titik 6, kosong. Dan kedudukannya di atas kertas graf adalah seperti berikut di mana ia akan berada di atas paksi X dan juga disebabkan tiada pergerakan ke arah paksi Y maka dia akan kosong dan koordinatnya adalah 6,0. Okay, dan apa yang saya ingin selesaikan ialah jarak antara dua titik ini iaitu berapa jauhkah jarak antara titik biru dari titik oren. Okay, bagaimana kita hendak menyelesaikan masalah ini dengan merujuk kepada teorem Pythagoras? Okay, sedangkan tiada bentuk segitiga yang boleh kita lihat di sini. Okay. Jadi, jika anda tidak dapat melihat bentuk segitiga di sini, biar saya lukiskan untuk anda. Okay, uh, biar saya lukiskan. Okay, saya lukiskan untuk segitiga untuk anda okay, di sini. Okay, saya akan menggunakan okay, warna yang lebih terang supaya anda boleh lihat bentuk segitiga dengan lebih jelas lagi. Okey. Okey, jadi segitiga kita sudah siap. Dan dengan segeranya anda akan kenal bahawa ia adalah segitiga bersudut tegak. Jadi ia adalah segitiga bersudut tegak, bahagian dasarnya dari kiri ke kanan dan juga bahagian tepinya tingginya dari atas ke bawah. Okey, dan kita sudah berurusan dengan segitiga okey, segitiga bersudut tegak. Jadi kita menggunakan boleh menggunakan pertemuan pada baris untuk mencari panjang sisi ini yang bertentangan dengan sudut tegak segitiga ini. Itu dipanggil juga sebagai hypotenuse kepada segitiga sudut tegak ini. Okey, saya tulis hypotenuse. Okay, jadi distance ataupun jarak, okay, distance jarak bersamaan dengan hypotenuse kepada segi tiga bersudut tegak ini. Jadi biar saya lukiskan dengan lebih besar lagi. Okay, jadi ini adalah hypotenuse. Okay, hypotenuse. Seti kita punya sisi sebelah kanan, okay, yang bergerak dari atas ke bawah. Dan kita juga mempunyai bahagian dasar di bahagian bawahnya. Jadi mari kita lihat. Okey, katakan D distance adalah untuk jarak. Ia merupakan panjang hypotenuse. Bagaimana kita nak tahu panjang sisi atau tinggi ini dan juga bahagian dasarnya. Okey, jadi mari kita lihat bahagian dasar dulu. Berapakah jaraknya? Okey, anda cukup boleh mengira terus di atas kertas graf ini yang di mana X adalah bersamaan dengan Okey, baik saya akan memberikan warna hijau Okey, okay, X, nilai X adalah bersamaan 3 dan X di sini bersamaan dengan 6, bukan? Jadi, kita hanya perlu bergerak terus ke kanan di jarak ini adalah bersamaan jarak di atas ini Okey, jadi untuk mengerti jaraknya ia sebenarnya hujung titik X dan mana-mana arah pun boleh kerana kita akan kuasa dua kali semuanya jadi tidak menjadi masalah jika anda mendapat nombor negatif. Jadi cara di sini akan menjadi 6. Okey, jadi 6. Okey, tolak 3 bukan? Okey, tolak 3. Okey, di mana 6 di sini tolak dengan 3 dan anda akan dapat jawapannya. Tiga. Jadi kita sudah menyelesaikan bahagian dasar dan untuk peringatan ia bersamaan dengan delta perbezaan delta nilai X. Jadi bersamaan dengan titik akhir tolak dengan titik awal X. 6 tolak 3. Ini merupakan delta X. Dan, dan seterusnya untuk mencari nilai tinggi pula, okay, kita hendaklah mencari perbezaan dalam nilai Y. Okey. 
Okey, di sini Y adalah kosong. Okey. Dan di sini, okey. Dan di sini pula Y bersamaan dengan negatif 4. Okey, bersamaan negatif 4. Jadi, perbezaan nilai Y ialah kosong tolak negatif 4. Kita akan ambil nilai Y yang lebih besar tolak dengan nilai Y yang lebih kecil. Sama seperti nilai X yang lebih besar tolak X yang lebih kecil. Ia tidak mendatangkan masalah kerana kita akan kuasa dulukannya. Okey. Okey, di sini jawapan yang bersamaan dengan 4. Jadi bahagian ini bersamaan dengan 4 dan anda suka terus kiri di atas kata graf ini. Bahagian dasar pula yang bersamaan dengan 3. Jadi sekarang kita boleh menggunakan teorem Pythagoras. Okey. Okey, cara dasar. Okey, distance itu jarak bersamaan dengan jarak kuasa 2 bersamaan dengan delta x. Okey, delta x kuasa 2 iaitu perbezaan x kuasa 2 tambah dengan perbezaan y kuasa 2. Okey, perbezaan y kuasa 2. Okey. Okey, ada juga mereka membagi ini sebagai formula jarak tapi ia sebenarnya adalah teorem Pythagoras yang mudah sahaja. Okey, bahagian ini, okey, bagi dasar kuasa 2, bagi tinggi kuasa 2 akan mendapat hipotenus kuasa 2 kerana ia adalah segitiga bersudut tegak. Jadi mari kita aplikasikan ini dengan nombor yang kita ada. Jadi nilai jarak kuasa 2 adalah bersamaan dengan delta x kuasa 2 iaitu 3 kuasa 2 tambah delta y kuasa 2 iaitu tambah 4 kuasa 2 bersamaan dengan okay, 9 tambah 16 okay, 9 tambah 16 iaitu bersamaan dengan 25 maka nilai jarak kuasa 2 adalah bersamaan dengan 25 dan jarak adalah bersamaan dengan okey kita perlu punca kuasa kan okey punca kuasa kan 2 jadi punca kuasa 25 adalah bersamaan dengan 5. Jadi, okay, jarak di sini adalah bersamaan dengan 5. Okay, dan jarak di sini yang mana masalah ataupun jika kita lihat okay, jarak antara dua titik yang kita ingin cari sebentar tadi adalah bersamaan dengan 5 unit. Okay, jadi, anda boleh lihat sini. Mereka menggelak ia sebagai formula jarak. Tapi sebenarnya ia adalah teorem Pythagoras. Okay, kadang-kadang terdapat juga yang menulis okay, yang kata uh, sekiranya uh, saya ada dua titik uh, iaitu satu titik uh, katakan X1 okay, dan juga Y1 okay. dan lagi satu katakan saya punya satu titik lagi iaitu X2, Y2 dan kadang-kadang anda akan melihat formula ini ok Iaitu mereka menggunakan dia sebagai jarak bersamaan dengan okay, punca kuasa. Okay, punca kuasa. Um, punca kuasa X. Mana X2 tolak dengan X1. Okay, X2 tolak X1. Kurungan, okay, kurungan kuasa 2 tambah dengan kurungan Y2 Y2 Ok, tulak dengan Tulak dengan Y1 1 Ok, kurungan Ok, kuasa 2 Anda akan lihat banyak formula ini Tulis dalam buku teks sebagai formula jarak Ataupun lebih kena sebagai Distance formula uh, Ia amat merugikan masa anda Untuk mengingatinya Kerana sebenarnya ia hanyalah Teorem pada keras yang mudah sahaja ini merupakan nilai perbezaan X yang tidak menjadi masalah mana satu X yang anda mahu pilih dahulu ataupun jika anda mendapat nilai negatif ok, kerana setelah anda kuasa dua kat dia, maka negatif akan kena, manakala di sini pula adalah nilai perubahan Y jadi perubahan Y jadi sekiranya anda kuasa dua kan kedua belah persamaan ini maka simbol punca kuasa dua ini akan hilang dan akan, akan dapat jarak kuasa 2 bersamaan dengan delta x okey delta x 
Lalu untuk X kuasa 2 iaitu perbezaan antara nilai X. Okey, delta bermaksud perbezaan. Okey, tambah dengan delta Y kuasa 2. Kita okay, tahu kuasa 2. Delta bermaksud bila dalam nilai Y. Okay, jadi, mari kita aplikasikan lagi. Okey, dan kita akan pilih okay, dua titik secara awak. Okey, katakan titik pertama saya ingin titik tersebut berada di dalam koordinat ok negatif 6, negatif 4 ok kedudukannya di sini iaitu negatif 6, negatif 4 ok dan kita mahu mencari jarak antara titik ini dan juga lagi satu titik ok katakan saya mahu titik 1,7 jadi kedudukannya ada di sini iaitu 1,7 ok jadi kita mahu mencari jarak antara dua titik ini jadi sebenarnya yang menggunakan idea yang serupa seperti yang saya tunjukkan di atas, kita hanya perlu menggunakan teorem Pythagoras. Anda perlu mencari jarak ini, iaitu perbezaan nilai X dan juga jarak ini, okay, iaitu perbezaan nilai Y. Okay. Okay, jadi, mari kita mulakan. Okay, jadi, perbezaan nilai X, anda boleh mengambil yang mana satu dahulu kerana ia tidak menjadi masalah. Amnya, anda boleh mengambil nilai X yang besar dulu, itulah X yang kecil, tapi anda juga boleh melakukan sebaliknya. Jadi, kita boleh tulis okay, jarak kuasa 2, jarak kuasa 2 bersamaan dengan perbezaan dalam nilai X. Okay, jadi, mari kita ambil nilai X yang lebih besar, itulah nilai X yang lebih kecil, iaitu 1, okay, tolak negatif 6. Okay, 1, tolak negatif 6. 1 tolak negatif 6 kuasa 2 Kita okay, tambah dengan perbezaan nilai Y Iaitu 7 tolak dengan negatif 4 okay, 7 tolak negatif 4 okay, kuasa 2 okay, Disebabkan saya memilih nombor secara rawak Maka jawapannya mungkin tidak berapa tepat atau cantik Jadi kita akan dapati jarak kuasa 2 okay, Jarak kuasa 2 Bersamaan dengan 1 tolak negatif 6. Itu anda akan dapat 7 kuasa 2. Dan anda juga boleh dapat di sini jika anda ingin menyirinya. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nombornya ada di situ. 7 kuasa 2. Iaitu perbezaan nilai X. Okay. Tambah dengan 7 tolak negatif 4. Iaitu jumlahnya 11. Okay, anda boleh juga mengiranya okay, nilai perubahan Y. Okay, 7 tolak dengan okay, negatif 4. 7 tolak negatif 4 untuk mendapat jawapannya nilai jarak 11. Okay, 11 kuasa 2. Okay. Okay, 11 kuasa 2. Jadi mari kita menggunakan kalkulator. Okay, mari kita menggunakan kalkulator. Maka okay, jarak adalah 7. Okay, jarak adalah 7 kuasa 2. Okey, tambah 11 kuasa 2. Okey, anda akan dapat jawapannya 170. Jadi, kita akan punca kuasakan 170. Puncakan 170. Okey. Okey, di mana anda akan dapat jawapannya cara kasarnya adalah 13.04. Okey. Okay. Jadi, jarak yang kita cari antara dua titik ini Okay, adalah 13.04 okay, 13.04 okay, Semoga ia dapat membantu Terima kasih